thưa quý thính giả, chiến tranh đã kéo theo nhiều biến động thay đổi cuộc đời và lý tưởng của các nhân vật chính trong tiểu thuyết. Dõi theo bước chân của nhân vật Hoàng, chàng thi sĩ khoa văn đầy mơ mộng ngày nào. Sau ngày đất nước thống nhất, anh đã rẽ ngang sang sư phạm và trở thành thầy giáo cấp 2 ở Long Khánh. Tại đây, Hoàng tình cờ gặp Diễm khi cô đang cùng mẹ và vợ chồng ông Danh đến cư ngụ. Nhưng câu chuyện giữa hai người bạn cũ chẳng chút mặn mà. Cả hai giờ đây mang tâm trạng khác nhau. Hoàng vẫn còn chút tâm hồn thi sĩ một thời, còn Diễm thì xô dạt giữa dòng đời. Cô chẳng còn chút mộng mơ để hàn huyên với người bạn cũ. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo cho phần 18 của cuốn tiểu thuyết từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9 của nhà văn Nguyễn Một qua giọng đọc của Kim Yến. Cuộc tình dù không quá sâu đậm, nhưng cũng để lại vết sẹo nhức nhối trong trái tim nhạy cảm của Hoàng. Anh vác ba lô về nhận nhiệm vụ theo phân công của ti giáo dục. Vùng đất mới ngút ngàn cây trái, vườn nối tiếp vườn đầy sức sống đã mang lại cho Hoàng luồng sinh khí mới. Anh hăm hở với những gương mặt ngây thơ của đám học trò như nuốt từng lời của anh. Anh không quá than trách chuyện đồng lương eo hẹp, chuyện mỗi tháng chỉ nhận 13 ký bo bo, nhài sái quay hàm. Cũng không than phiền chuyện tem phiếu hay đồng lương ít ỏi. Cả nước đang đói chứ riêng gì giáo viên. Ngoài giờ dậy, anh hâm hở, trồng tỉa, bắp đậu, rau xanh trên mấy trăm mét vuông mà chính quyền xã phân cho mỗi giáo viên. Nhìn những vạt rau xanh mướt, những trái bắp tròn trịa. Hòa rất vui vì ít ra chính anh cũng làm ra sản phẩm sau hơn 2 năm trời ăn bám cha mẹ, ăn những sản phẩm của người nông dân một nắng hai xương làm ra. Nhìn đám học trò tiếu tít phụ với thầy thu hoạch sau giờ học, anh nhận ra mình hạnh phúc thực sự. Anh dành những buổi sáng chủ nhật khám phá vùng đất mà anh đang dạy học hay là thăm nhà học trò. Hôm nay chủ nhật, anh thả bộ dọc con đường nhỏ và phát hiện ra quán cà phê nhỏ lý thú này. Đang miên man, Hoàng bỗng bật dậy khi thấy cô gái nền nã chậm rãi đi vào quán. dáng đi ấy, gương mặt sáng bừng với vầng trán thanh tú đã in đậm trong trí anh suốt thời trung học. Diễm, Hoàng Hai người bạn cũ bàng Hoàng gọi tên nhau. Như thế, họ gặp nhau sau nửa thế kỷ dù mới bốn năm. Khoảng thời gian không quá dài với đời người, nhưng đất nước và cuộc sống đã quá nhiều biến động nên ai cũng thấy thăm thẳm. Diễm quay qua nói với mẹ. Thưa mẹ, đây là Hoàng, bạn học của con hồi trung học. Chào cháu, bà Thu mỉm cười. Hoàng nhanh nhầu mở lời để nhấn định trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi gặp lại hoa khôi của trường trung học thủ biên một thời anh say đắm. Diễm không đi học lại à? Các trường đã mở cửa lại từ lâu mà. Diễm không thể bỏ mẹ một mình. Diễm và mẹ phải làm việc tích cóp để hàng tháng thăm nuôi ba. Chắc Hoàng biết nhà Diễm đã bị tịch thu. Ba Diễm đang ở tù. Hoàng không dám trả lời Diễm. Thú thật sau ngày giải phóng, anh chưa ghé qua nhà cũ của Diễm vì sự hào hứng với không khí hòa bình và việc học. Hoàng châm điếu thuốc. Anh biết ba diễm với hàm thiếu tá thì phải đi học tập cải tạo, mà thời gian cải tạo quá lâu, đây chính là điểm mà Hoàng băn khoăn nhất. Có lần Hoàng nói với anh bí thư tri đoàn, lẽ ra không nên bắt các sĩ quan của chế độ cũ ở tù lâu như vậy, cải tạo chứ không phải là tù. Anh bí thư phản đối, tôi thấy cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ kết thúc, họ đối xử với nhau rất đàng hoàng. Đó là nội chiến, đây là chiến tranh xâm lược, hoàn toàn khác nhau. Chính quyền cách mạng đã hết sức khoan hồng khi không thành lập toán tội ác chiến tranh để xử bắn một số tin như các quốc gia khác sau đệ nhị thế chiến là may lắm rồi. Hoàng đối lý, anh bí thư vỗ vai Hoàng cười nói. Thanh niên miền Nam thường nhận thức sai lầm về cuộc chiến, ngay cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn viết 20 năm nội chiến từng ngày. Thì cậu sai không có gì lạ. 
Cũng may là anh Bí Thư đã không đưa chuyện này trong cuộc họp ban chấp hành đoàn trường, nên Hoàng được kết nạp ngay từ khi còn là sinh viên. Sao Hoàng lưu lạc tới đây? Diễm lên tiếng cắt đứt dòng hồi ức của Hoàng. À, Hoàng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và tình nguyện về dạy học ở vùng này. Hôm nay chủ nhật lang thang tình cờ, gặp quán có tên của Diễm nên ghé vào, thật là có duyên. Diễm khẽ cười. Hoàng bỏ văn khoa Hoàng thấy văn chương chẳng giúp ích gì cho đất nước trong giai đoạn này. Diễm mở to đôi mắt nhìn Hoàng. Cô ngạc nhiên về sự thay đổi của anh chàng lãng tử một thời mà các nữ sinh đã hết sức ngưỡng mộ vì những câu thơ bay bồng và một tình yêu văn học say đắm. Hoàng còn làm thơ không? Vẫn còn, nhưng chỉ chép sổ tay cho vui. Giờ Hoàng dạy học, Hoàng vừa nhận nhiệm vụ về đây. Hoàng yêu nghề, yêu cuộc sống mới và yêu vùng đất này. Thời trung học, Hoàng đã bị đầu độc bởi thứ triết học tư sản. Mãi sau này Hoàng mới biết, triết học và thơ văn phải phục vụ cho cuộc sống, cho xã hội chứ, không phải là mây trời hoa nước như ngày xưa. Hoàng dự định sẽ lập nghiệp ở đây như Diễm. Diễm khẽ lắc đầu. Hoàng đâu biết Diễm chẳng yêu thích gì cuộc sống ở đây. Sau ngày hòa bình, gia đình cô tan tác, cuộc sống thay đổi. Cha đi tù, người yêu bật tin. Hai gia đình của cha Diễm và cha Sơn vốn như anh em ruột thịt đã đoạn tuyệt với nhau. Không quan tâm chính trị, nhưng những nỗi đau sau biến động của lịch sử khiến cho Diễm chán ghét đất nước này, chán ghét về những con người có nhận thức mới như Hoàng. Gặp lại bạn cũ, Diễm rất mừng. Cô nghĩ sẽ cùng bạn hàn huyên nhiều điều, nhưng chỉ qua vài câu xã giao, Diễm thất vọng với người bạn cũ. Cuộc sống đổi thay, lòng người đổi thay, bạn bè ly tán, không chỉ trong không gian vật lý mà còn ly tán trong cả tâm hồn. Diễm tỏ ý muốn tiễn bạn. Xin lỗi Hoàng, giờ Diễm phải giúp gia đình bác danh thu hoạch trái cây. Hoàng như muốn hỏi thêm về chuyện Sơn, về cuộc sống của cô, nhưng thấy thái độ của Diễm, Hoàng chỉ dám nói. Dịp khác, Hoàng sẽ ghé thăm Diễm, tặng thơ cho Diễm nhé. Cảm ơn Hoàng. Nhưng Diễm khá bận, không biết có tiếp Hoàng được không. Và Diễm cũng không còn thích thơ như thời trung học nữa. Xin lỗi Hoàng nhé. Hoàng thở dài đứng lên. Anh không ngờ cô bạn học, nàng thơ của anh một thời, dịu dàng xinh đẹp và tinh tế, lại thay đổi nhanh như vậy. Nghe câu trả lời thẳng thường của cô, anh có cảm giác như vừa bị mũi kim xuyên vào tim. Chào bác, cháu về. Hoàng bước ra đường, anh thấy tim mình đau nhói, nỗi thất vọng tràn ngập tâm hồn. Thất vọng, còn hơn cả ngày, anh chia tay Kiều. Sơn từ nước ngoài trở về, giữa lúc đất nước đang trong giai đoạn bao cấp. Chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc đang nổ ra. Không khí cả nước lại hừng hực như cái thời trước năm 1975. Anh qua đỏ giao thủy, khi mặt trời ngả về chiều. Dòng sông ngầu đục phủ xa, cuồn cuộn chảy về hạ lưu. Tháng 10, mưa rầm rãi, bầu trời u ám. Cô gái trèo đò khoác áo tơi sù sụ như con nhím, đôi mắt buồn thăm thầm, nhìn như là dán mắt xuống dòng sông. Con sông nào đã xa nguồn, thì con sông ấy sẽ buồn như tôi. Sơn chợt buột miệng, đọc khẽ câu thơ của Hoàng Khanh, một nhà thơ sống ở thủ biên mà anh đã thích từ thời trung học. Thấm thoát đã hơn 4 năm trôi qua, Sơn về nước và được bố trí làm chuyên viên ở một bộ quan trọng. Sơn xin phép Bắc Cư, người lãnh đạo trực tiếp của anh, cho anh nghỉ hai tuần để về thăm quê trước khi nhận nhiệm sở. Nhất thế, nhị thân, thời nào cũng vậy. Đúng như lời của bác Tư Duy, ba của Diễm đã nói với anh ngày trước. Chàng trai lội bộ dưới cơn mưa phùn lất phất, và ly, mũ dạ, áo da chắc chắn không phải là người nhà quê đi trên đường làng khiến cho các cô gái đang cấy lúa vụ đông xuân ngước nhìn. Sơn vẫy tay chào họ. Người đàn bà mặc áo tơi, đơm cá bên mương nước, chụp cây nạng đi về phía Sơn la lớn. Thằng út Sơn về chị Ly ơi! Bà Kha Ly lật ngang áo mưa, đứng thẳng người, ném bó mạ xuống bươn bà chạy lên bờ. Lúc này, Sơn mới nhận ra người đàn bà chống nạng là bà Tư Mía. Sơn hơi sững người khi nhìn vào cái chân cụt của bà. 
bà Kha Ly vừa chạy tới, đưa tay định ôm Sơn, nhưng khự lại. Nhìn đôi tay lấm bùn đất của mình, Sơn buông vali, ôm chầm lấy mẹ. Thân hình mảnh mai, kể cả cái áo mưa lọt thỏm trong vòng tay anh. Bà Kha Ly đưa hai bàn tay ra sau lưng, không dám chạm vào chiếc áo da của con trai. Chị Tư về nhà với tôi nhé. Bà Kha Ly nói với bà Tư Mía. Về chứ. Tôi mới đơm được mấy con cái trầu mang về làm mì đãi con trai. Sơn đưa tay định cầm giỏ cá như cách anh học ở nước ngoài, nhưng bà Tư Mía gạt ra. Để cho gì? Bà Tư Mía đi trước. Bà đi khá nhanh với nạng gỗ trên nách. Không đợi Sơn hỏi, bà Kha Ly giải thích. Chị Tư đi củi trong núi đạp mìn con cóc phải cưa chân quá gối. Mà đâu phải mỗi chị Tư. Sau chiến tranh, bom mìn còn giải giáp làm nhiều người bị thương và chết lắm con ạ. À. Như là chị Tư, hồi chiến tranh băng rừng tiếp tế, đứng trước cả lằn đạn của cả hai phía, không sứt miếng ra, giờ lại thương tật vậy đó. Còn thằng Bồng làm công an xã, nó nghe có người cưa bom, Vội chạy đến để ngăn, nhưng vừa đến nơi thì quả bom phát nổ. Hai người cưa và người can ngăn chết ngay tại chỗ. Dân làng phải đi gom nhặt từng phần của thân xác mới có cái để chôn Sơn Dùng Bình hỏi lại. Thằng Bồng, bạn con chết rồi à? Còn anh Bộng có bị gì không? Thằng Bộng xung phong tham gia đánh nhau với bọn tàu ở biên giới phía Bắc. Cũng hy sinh rồi. Sơn thở dài. Các cô gái tiếp tục cấy khi người đàn ông đội mũ cối đi ngang bờ ruộng, có vẻ như cán bộ tập đoàn đi chấm công. Bà Kha Ly tiếp tục than thở. Tội nghiệp thằng Bồng. Đi đánh nhau mấy năm không chết, hòa bình thì lại chết. Sau ngày con đi, nó giúp đỡ gia đình mình nhiều lắm. Sao người ta phải cưa bom vậy mẹ? Con đi nước ngoài nên không biết, chứ quê mình giờ nghèo đói lắm. Vào hợp tác xã, Cha chung không ai khóc, nên mọi người làm lấy lệ. Mỗi công điểm được nửa ký lúa, lấy gì ăn cho đủ mà không đi nhặt phế liệu, cưa bom, lấy thuốc nổ, đánh cá, vỏ gang vỏ đồng thì bán ký. Còn bác giới của con đi quốc ruộng, chúng phải đầu đạn M79, cũng qua đời rồi. Trời ơi! Sau hòa bình, con thắm lấy được anh chồng làm phi công Mỹ đi nước ngoài rồi. Còn con tươi lưu lạc trong miền Nam mấy tháng sau thì hồi hương. Đẹp gái hay hát, nó sinh hoạt trong tri đoàn với thằng Bồng. Sau đó thằng Bồng chuyển qua làm công an thì hai đứa cưới nhau. Đám cưới đời sống mới nên cũng không mổ trâu bò gì, chỉ bánh kẹo trà nước khiến dân xì xào mãi. Bác giới muối mặt nên tử con. Vợ chết từ hồi chiến tranh. Có hai bộn con gái mà không được ăn miếng trầu, uống miếng rượu, nên ông giới cứ qua nhà mình than trời trách đất. Nghe chuyện ông giới, Sơn nhớ hồi nhỏ, bác gái thường du con bằng câu hát. Uổng công cha mẹ sinh thành, rượu ngon chưa uống, cau nhành chưa ăn. Câu hát như lời tự phán của bà. Mẹ kể, bác giới trai đi buôn dầu trên rùi chiêng. Một hôm mang về cho bác gái, bụng lùm bùm. Chẳng thấy cưới hỏi gì, dân làng xì xầm một thời gian rồi bỏ qua. Sau khi sinh cô tươi, thì vợ bác sinh bệnh mà chết. Bác giới cứ ấy náy mãi, chuyện không cưới treo. Thường vợ nên ở vậy nuôi con gái tới lớn. Đời bác cứ mơ ước sẽ gả con, cưới hỏi đàng hoàng. Nên kỳ cóp từng đồng, chờ ngày con lấy chồng. Làm cái đám cho nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Ai ngờ. Bà Kha Ly kể, hai vợ chồng thằng Bồng con tươi dọn ra ở riêng, chưa được 3 tháng 10 ngày thì thằng Bồng chết. Trôn cất nó xong thì có tin thằng Bồng hy sinh ở biên giới. Sau dỗ đầu của thằng Bồng, bác giới cũng mất. Thầy nói hai đứa kỵ tuổi mà cứ lấy nhau nên mới có sự cớ chết trùng như vậy. Sơn nghĩ thương dân quê anh, những con người hiền lành chân chất không dám nhìn vào sự thật đau đớn của đất nước. Mọi tai họa đều đổ hết cho thần linh. Nhớ hồi bác giới còn sống, bác nói, quê mình chiến tranh liên miên, đói khổ liên miên là do cha ông mình hồi xưa đi mở đất, giết nhiều người quá, giờ con cháu bị trời đầy. 
con người tạo ra chiến tranh, giết chóc lẫn nhau rồi đổ cho ông trời. Sơn buồn rầu nghe giọng kể đều đều của mẹ. Như để Sơn bớt lo lắng, bà Kha Ly nói tiếp. Con đừng lo, nhà mình có chế độ liệt sĩ, với lại anh con làm trên tỉnh nên không đến nỗi nào. Chồng chết, rồi cha chết. Bác chín cư, nhận làm con nuôi, muốn đưa ra Hà Nội, nhưng con tôi xin phép ở quê để thờ cúng ông bà cha mẹ. Bác chín làm cán bộ lớn mà sống giản dị, thương bà con ở quê, lâu lâu bác về giúp đỡ mọi người. Tổ chức, xây nhà thờ tộc, mở trường, làm đường, nên thôn bình khá nhất trong xã. Còn con tươi, hễ cứ xong việc nhà nước, là nó chạy qua nhà mình phụ việc với mẹ. Con nhỏ đẹp người đẹp nết. Hồi trước nó vào Sài Gòn, phụ bán quán với chị Thắm, mỗi lần về quê có tí son phấn. Những người ác khẩu cứ sầm gì là nó đi làm me Mỹ. Nhưng mẹ ở gần nhà bác giới nên mẹ biết, con nhỏ hiền thục nết na mà lại đẹp gái nhất làng đấy con ạ. À. Tuy có một đời chồng nhưng ngắn ngủi mà chưa bận chuyện con cái. Đám đàn ông trong làng cứ bu đến nên tối nào nó cũng qua nhà mình ngủ với mẹ. Sơn như không để tâm chuyện cô tươi, anh biên man nghĩ về cái chết của những người dân quê qua lời kể của mẹ. Sơn nhớ lời cha nói, hết chiến tranh, hết chết chóc làm bừng rồi. Chỉ đúng là hết chết nhiều, những người dân vô tội vẫn chết bởi bom đạn còn sót lại. Mà đã hết đâu, chiến tranh có bao giờ kết thúc khi hai bên ngừng đánh nhau đâu, chiến tranh kéo dài mãi khi lòng người ly tán. Bà Kha Ly chợt hỏi Sơn, con có bạn gái chưa? Chưa mẹ ạ, con vẫn chưa quên chuyện của con và Diễm. Bà Kha Ly thở dài, chuyện đó chẳng đi tới đâu. Chưa kể chuyện dòng họ, mà bây giờ hai gia đình cũng khác nhau lắm. Không phải như thời của cha con với bác Duy. Hôm trước, như có điều gì lỡ lời, bà Kha Ly chợt ngưng ngang câu nói. Sơn quay qua nhìn mẹ chờ đợi. Bà Kha Ly cúi đầu bước đi, gió từ đồng thổi hun hút khiến thân mình mảnh mai của bà như muốn bay lên. Sơn đưa tay, ôm vai, dịu mẹ về nhà. Hôm sau anh hai về, bữa cơm chiều diễn ra trong im lặng. Tối qua, mẹ kể cho Sơn nghe sự anh hai và cha không thuận hòa, cứ nói chuyện là cãi nhau. Cha không muốn bỏ trâu bỏ ruộng và hợp tác. Cha nói, Tao sống gần cả đời người, chưa thấy có chuyện kỳ cục như vậy. Những thằng siêng năng tích cóp cả đời mới có ruộng, có trâu, giờ cho những thằng lười biếng hưởng chung. Anh hai con nói, thời kỳ quá độ tiến lên xã hội chủ nghĩa, người dân phải biết hy sinh, chứ ai cũng như cha thì chừng nào mới lên được xã hội chủ nghĩa. Cha dấm rằng trả lời, tao cần có cái ăn cái mặc, mày ra đồng mà coi, nghe tiếng kèn. Mấy thằng làm biếng thả quốc đi về Trước đâu có vậy Làm nông mà như làm bàn giấy Nông vụ tức thì Hồi trước tao phải đốt đuốc đi cầy Mới có cái nuôi tụi mày đi đánh nhau Chứ làm kiểu biếng nhác đó Đến cám còn không có mà ăn Cha với anh hai từ xưa tới giờ chẳng hợp nhau Sơn nhận xét vô thường vô phạt để đưa chuyện Không thuyết phục được cha Bằng kiểu nói của một cán bộ anh hai con phải đem chuyện con ra nói, cha cũng phải nghĩ đến thằng Sơn, nó được nhà nước cho ăn học, là cán bộ lớn trong tương lai, xương máu còn hy sinh được. Máu chi, con trâu, miếng ruộng mà cha tiếc. Gia đình mình là gia đình liệt sĩ, cha không thực hiện chủ trương chính sách, mai mốt người ta về điều tra lý lịch để kết nạp đảng cho nó. Xã chỉ phê vài chữ là tiêu tan sự nghiệp luôn đấy. Nghe anh hai con nói vậy, Cha con đưa trâu vào ruộng vào hợp tác xã. Bữa đầu, người ta dắt con xe đi cầy. Tối về, cha con ôm nó khóc. Người lạ không biết điều khiển nó, nên cứ đánh túi bụi, lưng con xe, trăng chịt vết, bộ lông, mướt ruột, đen nghít của nó, tôi rủ lên như là bó mạ vừa rũ xong. Từ đó về sau, cha con nhận việc cầy. Ở đâu cha con cũng đi, muốn chấm bao nhiêu điểm thị chấm, không chấm cũng được. Nghe lời kể của mẹ, Sơn nhìn cha nghe nghẹn ở cổ. Anh đi mấy mấy năm mà cha gầy rộc già nua, tóc đã bạc gần hết, 
gương mặt nhăn nheo, người quắt queo như là cội sim già. Cha im lặng, anh hai im lặng, Sơn cũng đành im lặng, lùa bát cơm gạo cũ nở bung cả nồi. Quê mình gạo lúa chiêm ngon nổi tiếng mấy đời mà giờ phải ăn gạo cấp phát của anh hai mang về. Mẹ nói từ hồi vào hợp tác xã tới giờ, chưa năm nào đủ lúa giáp hạt. Nhà mình may nhờ có chế độ của anh hai mới có gạo ăn đủ, chứ bà con toàn cơm độn sắn lát khoai khô. Ăn xong hai chén cơm, bà Kha Ly nhẹ nhàng để chén xuống bàn và lên tiếng. Viên à, thôi con nói chuyện đó với em con đi. Anh hai lùa vội chén cơm xa chiều suy nghĩ, một lát sau anh nhìn Sơn. Mẹ con, con Diễm còn ở Việt Nam. Hả? Sơn tròn mắt, uống chén cơm rớt xuống nền đất đánh cạch. Bà Kha Ly cúi xuống nhặt cho con trai. Nghe nhắc chuyện, ông ruột buông chén, đứng lên, bước thẳng ra chuồng châu. Sơn nhìn theo cái dáng khắc khổ của cha mà quên phải hỏi sao anh hai biết chuyện Diễm còn ở Việt Nam. Bà Kha Ly đặt tay lên vai Sơn. Cha con giận anh hai con chuyện đó còn hơn chuyện hợp tác xã. Con đừng để ý. Anh hai với tay rót bát nước chè và tiếp lời mẹ. Ông già giận tao vì chuyện ông Duy. Hồi mày đi được hai năm thì bà Thu tìm về. Lúc đầu cả nhà cũng vui mừng sum họp. Nhưng sau đó mọi chuyện trở nên nặng nề. Bà ấy nặng lời với cha. Sao có thể có chuyện đó? Thím Thu là người gia giáo. Em sống nhà thím mấy năm, chưa thấy thím nặng lời với ai bao giờ. Chuyện là vậy, bà nhờ tao bảo lãnh cho ông Duy. Mà mày biết rồi đấy, ông Duy là sĩ quan ngụy cấp bậc thiếu tá, có tội với cách mạng, có tội với nhân dân phải đi cải tạo theo chính sách khoan hồng của nhà nước. Nhưng chú ý là sĩ quan quân tiếp vụ có đánh nhau đâu. Cấp phát lương thực, vật dụng cho tội đánh nhau thì tội có thua gì. Bà ấy cứ lấy chuyện tình nghĩa xưa rồi ép ông già bắt tao bảo lãnh. Tao làm sao làm được chuyện ấy? Ông già cũng ép tao. Khổ nỗi, tao muốn giúp cũng không giúp được. Mày nghĩ thử xem. Tao chiến đấu đổ máu, rồi phải phấn đấu mấy năm trời mới được cách chức vụ trên tỉnh. Làm sao tao có thể đánh đổi sự nghiệp vì một sĩ quan ngụy Ông già cũng không hiểu gì, tưởng đơn giản nên hứa với bà ấy trước khi tao về. Sơn nhìn anh hai chờ đợi. Tao phải dùng mọi lý lẽ để giải thích cho bà Thu hiểu chuyện học tập cải tạo là cần thiết, còn chuyện cải tạo có kham khổ thì đương nhiên. Thời kỳ quá độ này, cả nước khổ chưa riêng gì đám sĩ quan cải tạo, giờ làm gì còn bơ thừa, sữa cặn của đế quốc Mỹ nữa mà đòi sướng. Sao ông già lại giận anh? Ông già bảo tao, ngụy cũng là người Việt cùng máu mù, phải giúp cho ông Duy. Hai thằng em mày cũng ngụy đấy. Tao phải giải thích là hai đứa em đã bị bắt buộc phải theo, còn đám sĩ quan thì tự nguyện chạy theo Mỹ nên phải cải tạo tư tưởng. Chính sách nhà nước là chính sách chung chứ không có ngoại lệ cho người thân người sơ. Nhiều người bên ta làm tới cấp tướng còn phải để người nhà theo ngụy đi học tập cải tạo. Thấy không được gì, bà Thu giận dỗi bỏ về. Ra ngõ, lúc con trâu đi cày về, thấy có người, con trâu né qua một bên. Bá mát mẹ nói, con trâu khôn hỉ, nó còn biết trước biết sau, biết tình biết nghĩa. Sơn thở dài, anh không biết phải nói gì về chuyện này. Anh được nhà nước cho ăn học mấy năm trời, chẳng lẽ đi bảo vệ một sĩ quan ngụy Như là anh hai nói, dù người ấy là ân nhân của anh, là cha của người yêu anh. Anh hai châm điếu thuốc không đầu lọc kể tiếp. Chưa hết, đi được đoạn. Bà ấy quay lại lễ phép nói với cha mẹ Xin anh chị cho tôi thỉnh bài vị Với linh ảnh của ông bà nội cháu Diễm về trong nớ Chứ nhà tôi cũng có bàn thờ Mà không hiểu sao hồi đó chồng tôi để người dưng Thờ thêm cha mẹ mình như dứa Anh chị cho tôi dọn để chống chỗ nhà mình treo bằng khen Sau lần đó ông già không nhìn mặt tao tới giờ Hôm nay mày về Ông mới chịu ngồi ăn cơm với tao Ăn hột gạo tao mang về Chứ mấy bữa Mẹ muốn ăn thì ăn Chứ nhà hết gạo ruộng Ông ấy ăn sắn ăn khoai Chứ không thèm đục đũa tới Thấy câu chuyện nhà quá nặng nề Sơn đánh trống làng Sao anh hai chưa lấy vợ Mày theo tao Anh hai ra lệnh cho Sơn Rồi quay qua nói với bà Kha Ly Con xin phép mẹ Nói chuyện riêng với em con một xíu 
các con nói chuyện với nhau đi. Bà Kha Ly cắm cúi dọn dẹp. Sơn muốn giúp mẹ, nhưng anh biết điều đó là không thể. Người quê anh không cho con trai làm việc nhà và tuyệt đối không được vào bếp. Định kiến ngàn đời nay như vậy. Đi học nước ngoài, Sơn mới thấy thương những người đàn bà quê anh, cũng một nắng hai xương. Như đàn ông mà khi về nhà lao vào bếp nấu ăn cho người, nấu cám cho heo, dọn dẹp nhà cửa, quần cuột đến khuya. Vậy mà có người bị chồng đánh lên bờ xuống ruộng như là thím hoa, vợ bắc mười bò. Bao giờ quê hương anh mới thay đổi? Bao giờ đất nước này con người mới đối xử văn minh như những điều anh nhìn thấy ở nước ngoài? Anh Viên đi ra vườn, sơn theo sau. Cuối vườn là hàng che gai xào xạc, thấp thoáng đằng xa là ngọn núi chúa lừng lững xanh thẫm. Tuổi thơ anh, quanh quần, đũi tre này, suốt những buổi trưa trốn ngủ. Anh hai im lặng, nhìn đăm đắm về phía núi. Nơi ngày xưa, anh đã ở đó để chiến đấu suốt thời trai trẻ của mình. Sơn đưa tay, rút đọt lá tre thắt chiếc nhẫn. Sơn nhớ, anh cố hứa sẽ đưa Diễm về quê và thắt nhẫn tre cho Diễm. Hái hoa rủ rẻ cho em. Bất ngờ, anh hai quay lại, kéo chiếc quần xuống dưới đùi. Đôi mắt anh rực lửa, quay hàm bệnh ra, đầy vẻ hàn học thù hận. Mày nhìn đây. Sơn sững sờ, hai bên bắp đùi anh chăng chịt sẹo. Chính giữa là đoạn ống nhựa mềm thay cho dương vật. Sơn nhớ hồi nhỏ, anh hai cùng Sơn cởi chuồng tắm suối. Cái bộ phận đàn ông của anh to lớn thả dọc theo bắp đùi như là cụ khoai lang. Anh hai từ từ kéo quần lên, đôi mắt dịu xuống. Mày biết vì sao tao không cưới vợ chưa? Nhà mình giờ chỉ còn hy vọng vào mày thôi. Nếu mày không cưới vợ sinh con, thì cái nhánh nhì của tộc Trần Viết đến đây là hết. 